Здравствуйте! Это информационно-аналитическая программа «Новосибирская неделя». Город накрыли рекордные снегопады. Осадки такой интенсивности синоптики не наблюдали почти 100 лет. Вслед за снегопадами пришли и крещенские морозы. Однако после зимы точно будет весна. Как и у событий этой недели, обязательно будут последствия. Вот основные темы. Зеленый опрос. Во время президентских выборов новосибирцы определят судьбу городских парков и скверов. Общегородской опрос пройдет 18 марта. Первоклассный подход. В этом году в Новосибирске ждут очередного рекорда по числу первоклашек. Записать ребенка в школу без ажиотажа можно через электронный сервис. Подытожил и озадачил. Мэр подвел итоги минувшего года и поставил перед подчиненными задачи на год нынешний. В управлении города грядут революционные изменения. Год преподнес новосибирцам неожиданный и неприятный сюрприз. На улице Челюскинцев напротив цирка во время каникул установили строительные заборы и начали делать фундамент для очередного бизнес-центра. Земля находится в федеральной собственности, к тому же была арендована. О строительных планах было известно давно, и почему работы начали именно во время праздников, понятно. Против строительства протестуют и жители окрестных домов, и все, кому не безразлично, сколько зелени в городе. Возле злополучного участка провели пикет. Я не хочу, чтобы наш город вот стал э, этими джунглями. Это в нашей, это Сибири, где земли полным-полно. Как выяснилось, срок аренды участка истек еще в ноябре прошлого года. А работы начали на основании разрешения, которое выдали по предписанию суда. Этому участку администрация города хотела присвоить статус сквера. Но арбитраж встал на сторону арендатора. ООО «Лидер» мы отказывали четыре раза. Извините, суд заставил выдать. Я не имею права, это четвертая власть. Значит, мы по суду выдали это разрешение. Поэтому, если там будет оспаривание еще раз, значит, отменим э, разрешение по оспоренному э, решению суда. Хотя мэр дал команду отменить разрешение, не дожидаясь суда. Я вот сейчас вот после президента прихожу, и мы, э, я думаю, в течение трех дней подготовим постановление об отмене разрешения на данный объект. Сейчас специалисты мэрии работают над тем, чтобы землю передали муниципалитету. Тогда можно было бы официально из этого участка сделать сквер. Судьба других парков и скверов в руках горожан. Новосибирцам предлагают определить, какие из мест отдыха нужно благоустроить в ближайшее время. Предложения будут принимать до начала февраля, а уже в марте во время общегородского опроса определят, какие парки, скверы или аллеи наиболее популярны. Благоустройство по заказу уже норма для Новосибирска. Так, набережную и центральный парк реконструировали именно после опроса. Зеленый город – это один из приоритетов развития, и в благоустройстве муниципалитет опирается на мнение новосибирцев. Это и требования федеральной программы формирования комфортной городской среды и подтверждение открытости и готовности к диалогу. Насколько важно участие в опросе, разбиралась Александра Медведенко. Жители Ленинского района уже вносят свои предложения для общегородского опроса. В Новосибирске выбирают территории для развития. Это уже второй раз, когда жителям города предлагают решить, какое место для отдыха сделать комфортнее. Голосование проводилось в июле месяце, когда многие горожане были в отпуске или выезжали из Новосибирска. Поэтому сделано как раз повторное голосование для того, чтобы уже все, кто хотел бы, мог сделать или свои замечания высказать, или свои пожелания, или высказать свою точку зрения. Для того, чтобы чтобы ни один житель Новосибирска не смог нам сказать, вы меня не пригласили. Горожане с воодушевлением восприняли эту идею. И урны с предложениями полнеют каждый день. Я очень люблю сквер имени Гагарина. Вот Я даже подавала по нему проект. Я считаю, что он является важным и значимым. Мы разговаривали даже с представителями ТОСов, дружбы и выставочной. И они тоже считают, что это было бы очень хорошим а, делом, если бы его реставрировали. Также там стоит постамент Гагарину. Я со своими предложениями. Мне, конечно, в первую очередь хотелось бы, чтобы бараки на, в районе телецентра были снесены и благоустроены, потому что это является как бы центр города и облик очень такой некрасивый. 
Горожанам предлагают не ограничивать себя рамками уже подготовленных проектов благоустройства. Муниципалитет открыт для любых пожеланий в этом направлении. Монумент славы, по прогнозам, один из фаворитов голосования. Новосибирцы уверены, что этот архитектурный ансамбль необходимо обновить к юбилею Великой Победы. Работу над проектами через общественное обсуждение и голосование в Новосибирске проводят настолько успешно, что благоустройство по запросу горожан стало примером для всей страны. Наша новосибирская модель, которую мы приняли в качестве основы для обсуждения, проводившегося прошлым летом, она принята сегодня федеральной центром в качестве ну, такой вот базы, модели для всех регионов. Сбор заявок от горожан продлится до 9 февраля. А в марте новосибирцы выберут общественные пространства для благоустройства. В каждом районе будет несколько мест для такого голосования. Мы понимаем, что максимальное количество жителей этого района придет сюда и может также выразить свое мнение, помимо голосования за президента Российской Федерации по общественным зонам. А пока идет предварительный отбор общественных пространств. Оставить свое предложение по развитию города можно в администрации Ленинского района, в кинотеатрах «Победа» и «Рассвет», в ДК «Горького» и ДК «Академия». Форма для предложений достаточно проста. Она напоминает анкету, которую мы заполняем в магазинах для получения дисконтной карты. Отличие лишь в том, что основное поле – это три строчки для предложения народного голосования, в которые новосибирцы могут вписать свои любимые места отдыха в городе. Александр Медведенко, Дмитрий Кабанов, Новосибирская неделя. Новогодние каникулы прошли, школьники теперь ждут весенние. А для тех, кто пока мал для учебы, уже с 1 февраля стартует приемная кампания. Причем записать ребенка в первый класс можно, не выходя из дома. В интернете очередей не будет, несмотря на то, что первоклассник в сентябре ожидают опять рекордное число – 21 тысячу с лишним. Это на полторы тысячи больше, чем в школы приняли в минувшем году. Подать заявление можно через портал госуслуги. Пакет документов в этом году не изменился. Нужно само заявление от родителей, свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. Принять новых учеников готовы 212 школ Новосибирска. Причем зачислят в первый класс и тех детей, которым к 1 сентября будет 6,5 лет. В течение семи рабочих дней после подачи заявления в школу нужно принести оригиналы документов. Сначала запишут тех, кто обращается по прописке. Но в любом случае специалисты обещают, мест хватит всем. Записать ребенка в ближайшую школу, там, где, например, снимается жилье, можно будет в июле. Социальную инфраструктуру в Новосибирске развивают вслед за растущим числом первоклассников. Две новые школы сдали в прошлом году, еще две планируют сдать в ближайшие полгода. Несмотря на спад в строительной отрасли, удалось обновить больше 500 многоэтажек и уже за полмесяца этого года отремонтировать 61 многоквартирный дом. Экономические условия пусть и тяжелые, но, как заверяют эксперты, перспективы есть. В ближайшие годы объем вводимого жилья в городе Новосибирске будет не менее 1 миллиона квадратного метра, квадратных метров жилья. Этого достаточно для того, чтобы работало по цепочке все, как бы все элементы строительства как бы индустрии и вообще строительства в городе Новосибирске. Но самим застройщикам непросто, хотя Новосибирск по итогам минувшего года и лидирует среди городов Сибири по воду жилья. Сдали 1 миллион 43 тысячи квадратных метров, то есть 805 домов. Не рекорд, но показатель стабильности. Однако строители опасаются последствий нового федерального закона. Долевое участие как таковое отменили, и застройщики теперь будут занимать деньги в банках, а не брать их у дольщиков. Естественно, займ будет под процентом что, скорее всего, приведет и к росту стоимости квадратного метра. Итоги подводят не только в строительной отрасли, во всех сферах. И уже ставят задачи на будущее. Ключевые цели на этой неделе обозначил Анатолий Локоть. Мэр поставил перед своими подчиненными задачи не только сделать жизнь в мегаполисе комфортнее, но и поработать над развитием Новосибирска. Для этого нужно добиваться финансирования из федерального центра. Над этим Анатолий Локоть будет работать лично. В зал, где уже собрались руководители всех департаментов и управлений, мэр входит вместе с исполняющим обязанности губернатора. О чем в кабинете глава города Анатолий Локоть и Андрей Травников говорили тет-а-тет, -а -тет, неизвестно. Но во время своего почти часового выступления мэр неоднократно обращается к представителю региональной власти и находит понимание. Стратегический для города вопрос – особый статус Новосибирска. Столица региона сейчас бюджетный донор, при этом самому мегаполису не хватает средств для развития. Я поручаю 
своим заместителям разработать соответствующий пакет предложений для обсуждения о возможных изменениях на федеральном уровне, в федеральном законодательстве. Хочу подчеркнуть, Андрей Александрович, я открыто делаю вот это предложение для обсуждения этой проблемы. Она стратегическая проблема. Новосибирск заслужил особый статус. Город должен стать более самостоятельным в финансовом смысле, соглашается с мэром представитель региональной власти. Я считаю, что следует зафиксировать не только особый социально-экономический статус, но и зафиксировать статус центра в общественном сознании, в общественном понимании. И я согласен с Анатолием Евгеньевичем. Я думаю, что благодаря выстраиванию особых отношений, особых взаимоотношений нам это удастся достигнуть. Областные власти обещают вернуться к вопросу перераспределения налогов в пользу столицы региона. Но не в этом году. Потому мэр ставит еще одну стратегическую задачу – привлечение инвесторов. Кроме того, Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства должен разработать проекты, которые помогут сэкономить городской бюджет. Те технологии, которые можно применить в городе, мы значит, консолидировали, собрали, изучили. И теперь речь идет уже конкретно с заданиями по каждому департаменту, то есть каким образом это будет внедряться, в какие сроки, и на какие ресурсы. В обращении мэра к подчиненным сразу видно отношение главы города к проблемным вопросам. Кому-то из начальников департаментов Анатолий Локоть дает поручение, а вот от руководителя архитектурно-строительного направления требует ускорить работу. Стратегическая задача – корректировка генерального плана города. Он слишком устарел. Без ключевого документа невозможно сделать город комфортным. Однако благоустройство Новосибирска по федеральной программе формирования комфортной городской среды в этом году вновь будет масштабным. 90 дворов идет, да? Дворовых территорий, но при этом объем работ, выполняемых на каждой территории, он значительно больше. В этом году продолжат реформу в системе управления городом. Чтобы избавиться от дублирования функций и сконцентрировать ответственность за парки и скверы, в Новосибирске создадут специальное управление. Прежде за озеленение отвечала одна организация, за уборку другая, а за культурные события третья. Теперь все задачи будет выполнять новая централизованная структура. Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи. Алексей Фазлеев, Вероника Иванова, Даниил Смирнов. Новосибирская неделя. Инвесторов отправят в баню. Реконструировать общественные парные будут за счет муниципально-частного партнерства. Две общественные бани в Калининском и Первомайском районах уже планируют передать по концессии. На восстановление полувековых парных необходимы десятки миллионов рублей, которых нет в бюджете. А вот инвестор, наоборот, готов их вложить. Муниципалитет уже заключил концессионные соглашения для капитального ремонта трех общественных бань. Причем передавать здание будут парами. Выбираем в пару э, этой бани баню негативную, куда нет э, потока посетителей, которая находится в, в общем-то в более плачевном состоянии, и объединяем эти две бани в пару, и только парами мы будем отдавать в концессию. Привлечение инвестора – выход из сложной ситуации. Некоторые бани в предаварийном состоянии. Но затраты коммерсантов явно окупятся. Об этом свидетельствует положительный опыт уже реконструированных зданий. Поток посетителей туда увеличился, а при этом льготы для клиентов сохранены. Четыре дня в неделю в баню можно сходить за 105 рублей. Передавать концессионерам город будет только самые старые здания. При этом бани останутся в муниципальной собственности. В этом году дороги Новосибирска станут еще безопаснее и качественнее. Ремонт по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» или БКД начнут, как только растает снег. На шести многокилометровых участках обновят не только асфальт. Ликвидируют и 9 мест концентрации ДТП. Как выбирали эти участки, узнаем у гостя. Сколько в 2018-м выделят на новосибирские дороги? Миллиард 46 миллионов рублей. В том числе порядка 451 миллиона – это федеральный бюджет, 320 – это областной бюджет и 275 – это городские деньги. Какие участки будут ремонтировать? В план 2018 года вошли у нас 9 объектов очагов аварийности и 6 объектов ремонта дорог. Проезд энергетика в Димитровский мост до улицы Ленина. Это улица Первомайская на всем протяжении от Берского шоссе до границ города. Это участок Красного проспекта от улицы Писарева до улицы Максима Горького. В Академгородке это улица Русская. 
Продолжение Немировича Данченко от Сибирькова гвардейцев до улицы Станиславского. Бориса Богаткова мы также ее выполняем в 2018 году. Как эти участки определяли? Мы определяем разрушение участков дорог, выбоины, колдобины, интенсивность движения и очаги аварийности на этих дорогах. Мы проводили общественное обсуждение с жителями города, но вот благодаря и обсуждению, и вот этой диагностике выбраны именно эти участки дорог. Почему разметка, которую по программе наносили в прошлом году, уже стерлась? Мы применили термопластик. Гарантия на термопластик один год. То, что мы определяем на некоторых участках, то, что, ну, как вы говорите, стерлось, мы предъявили уже претензии направленные. Сначала положительный октябрь, это май месяц, будут полностью перекрашены по гарантийным обязательствам за счет подрядной организации. А старый асфальт снимают подрядчики не до основания. Насколько справедливо это замечание? Во-первых, мы не делаем не капитальный ремонт, так а ремонт. Что это такое? Мы снимаем поврежденные участки, как обычно, 5-7 сантиметров, для того, чтобы уложить верхние слои. И когда уложишь новый вид асфальта, он, это все за ним подниматься, бордюр, тротуары и все остальное. Вот для этого. И, в принципе, то, что мы сейчас срезаем, это достаточно для того, чтобы провести ремонтные работы. Кто лично из федерального центра приезжал минувшим летом контролировать качество? Из федерального центра у нас кураторы наши были, это ФУАД, Федеральное управление автомобильных дорог, которое непосредственно работает с Росавтодором, проверяло ими, лабораторные испытания, кроме нас, они проверяли, все документацию рассматривали. В начале июня это приезжал заместитель руководителя Росавтодора, а в июле месяце сам руководитель старовой. Кроме этого, в конце года, Приезжала именно организация, которая проверяет качество дорог. Это Росавто... Рос... Росдор технологий. Город Новосибирск преподнес как положительный пример выполнения программы БКД в рамках России. Спасибо за полезную информацию. Эту неделю мы увидели такой. Полная информационная картина на сайте Новосибирские новости и на нашем официальном YouTube-канале. Всего доброго и до встречи.